ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് ഒരു ചോദ്യോത്തര വേളയാണ് എന്ന് പറയും കാരണം നിങ്ങളെല്ലാവരും പലപ്പോഴായിട്ട് ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങൾ പ്രധാനമായിട്ടും മെയിലിൽ വന്നിരിക്കുന്ന കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ അതിനുള്ള ഉത്തരമാണ് ഇന്ന് ഓൾറെഡി ഉത്തരങ്ങൾ കൊടുത്തതാണ് എങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ആ ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും സെലക്ട് ചെയ്ത കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും നിങ്ങൾക്കും താല്പര്യമുള്ളതായിരിക്കും കാരണം പൂച്ചകളെ ഫീഡ് ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ ചോദ്യങ്ങൾ പൂച്ചകളെ എങ്ങനെയാണ് ഫീഡ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നൊക്കെയുള്ള കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ കാസർഗോഡ് എന്ന് ഒരാൾ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നു എപ്പോഴാണ് എൻ്റെ പൂച്ചക്കുട്ടി പൂർണ്ണമായി വളരുന്നത് അതായത് പൂർണ്ണ വളർച്ച എത്തുന്നത് എപ്പോഴാണ് എപ്പോഴാണ് അതിന് മുതിർന്ന അഡൾട്ട് കാറ്റിന് കൊടുക്കുന്ന ഫുഡ് കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹം റഫീഖ് ഫ്രം കാസർഗോഡ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഏകദേശം പന്ത്രണ്ട് മാസം പ്രായമാകുമ്പോഴാണ് സാധാരണ പൂച്ചകൾ മച്ചുറാകുക അതായത് പ്രായപൂർത്തിയാകുക അപ്പോൾ പന്ത നമ്മളിപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ നിങ്ങൾ വീഡിയോ ശ്രദ്ധിച്ച് കാണും നമ്മളുടെ പ്രായത്തിൽ പൂച്ചകളുടെ പ്രായം എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം എന്നുള്ളത് അതായത് അവർ പ്രായപൂർത്തിയാകുന്ന പ്രായം എപ്പോഴാണ് അപ്പോൾ ആറു മാസം മുതൽ പന്ത്രണ്ട് മാസം വരെയുള്ള സമയത്തെ കൗമാര പ്രായമൊന്നും പന്ത്രണ്ട് മാസം അതായത് ഒരു വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവർ മച്ചുറാകുന്നു അവർ ക്രോസ് ചെയ്യിക്കാൻ നമുക്ക് അപ്പോൾ അവർ മച്ചുറായിട്ടുള്ള പന്ത്രണ്ട് മാസ കാലയളവിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് നമുക്ക് അഡൾട്ട് കാറ്റിൻ്റെ ഫുഡ് കൊടുക്കും പന്ത്രണ്ട് മാസം വരെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് കിറ്റൻ ആണ് അപ്പോൾ ഏത് ഫുഡ് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യാം അതിൽ കിറ്റൻ ഫുഡാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം പന്ത്രണ്ട് മാസം വരെ പന്ത്രണ്ട് മാസം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവർ മുതിർന്ന ആളായി അപ്പോൾ അവർക്ക് നമുക്ക് അഡൾട്ട് കാറ്റിൻ്റെ ഫുഡ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശ്രീമതി ഫ്രം കോഴിക്കോട് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ പൂച്ചക്കുട്ടിക്ക് പാൽ നൽകു നൽകാമോ എന്നുള്ളതാണ് പാലിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങളും ഒരുപാട് ഉത്തരങ്ങളും തന്നു കഴിഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ കേട്ട് കഴിഞ്ഞു കാരണം പല വീഡിയോസിലും അത് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കാരണം നിരന്തരം ആവർത്തനമായിട്ട് നമ്മൾ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഹൃദ്യസ്ഥമാകുക അപ്പം നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങും അപ്പം നമ്മുടെ ശ്രീമതി ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരം ഇതാണ് ശരിക്കും പാൽ അതായത് എൻ്റെ പൂച്ചയ്ക്ക് പാൽ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുമോ എന്നുള്ളതാണ് അവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരിക്കലും പൂച്ചയ്ക്ക് പാൽ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പാടില്ല വല്ല ഒക്കേഷണലി എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു ഇത്തിരി പാൽ കൊടുത്താൽ വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ പാൽ കഴിയുന്നതും കൊടുക്കാതിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ കാർട്ടൂണുകളിലായാലും സിനിമകളിലാണെങ്കിലും ഒക്കെ നമ്മൾ കാണുന്നത് പൂച്ചയ്ക്ക് പാൽ കൊടുക്കുന്നതാണ് പാത്രങ്ങളിൽ പാലാണ് അതുപോലെ ഒരു മിത്തും കൂടിയാണ് പൂച്ച പാൽ കുടിക്കും അല്ലെങ്കിൽ പൂച്ചയ്ക്ക് പാൽ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് പക്ഷേ ദൗർഭാഗ്യമെന്ന് പറയട്ടെ പൂച്ചയെ സംബന്ധിച്ച് പാൽ ദഹിക്കാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി അവർക്കില്ല അപ്പോൾ അവരുടെ ശരീരത്തിൽ ദഹന വ്യവസ്ഥയിൽ അത് ഇൻഡൈജഷൻ ഉണ്ടാക്കുകയും അങ്ങനെ ദഹന കേടുണ്ടാക്കിയിട്ട് വലിയ വിഷയം ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കഴിയുന്നതും പൂച്ചകൾക്ക് പാൽ അല്ലെങ്കിൽ പൂർണ്ണമായിട്ട് തന്നെ ഒഴിവാക്കുക പാൽ ഒഴിവാക്കുന്നതാണ് ഉത്തമം അമ്മയുടെ പാൽ ദഹിക്കുന്നത് പോലെ അവർക്ക് മറ്റ് കൗമിൽക്കോ മറ്റ് പാലുകളോ ഒന്നും ദഹിക്കാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഇല്ല അപ്പോൾ അത് പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് അവർ പാലിലെ പഞ്ചസാര അവർക്ക് ലാക്ടോസ് ആഗ്രഹം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കഴിയുന്നതും നമ്മൾ പാൽ കൊടുക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ഓക്കെ പിന്നെ അടുത്തായിട്ടുള്ള ചോദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അനസ് മലപ്പുറത്ത് നിന്നാണ് ദഹന പ്രശ്നങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ ഞാൻ എൻ്റെ പൂച്ചയ്ക്ക് നൽകാൻ പാടില്ലാത്ത ഭക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് ദഹന പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഭക്ഷണങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് അത് ഏതൊക്കെയാണ് ഒഴിവാക്കേണ്ടതെന്നാണ് അനസ് മലപ്പുറത്ത് നിന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് വിപണിയിൽ ഇന്ന് ലഭ്യമായിട്ടുള്ള മിക്കവാറും എല്ലാ പാക്ക്ഡ് ഫുഡും സമീകൃത ആഹാരം ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ് എന്നാണ് അവരതിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പാക്കഡ് ഫുഡ് നമുക്ക് കൊടുക്കാം അതുപോലെ വീടുകളിലാണെങ്കിലും നമ്മൾ വൈറ്റമിൻസിനെയും മിനറൽസിനെയും കുറിച്ച് എന്തൊക്കെ വൈറ്റമിൻസും എന്തൊക്കെ മിനറൽസും പ്രോട്ടീനും ഒക്കെ എത്രമാത്രം വേണം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പല വീടുകളിൽ നിന്നായിട്ട് പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഓരോ ഫുഡിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും വേസും നമ്മ
ഏത് ഭക്ഷണമാണ് കൊടുക്കേണ്ടതെന്നുള്ളതാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വെറ്റിനറിയനെ കാണുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് കാരണം അദ്ദേഹം നിർദ്ദേശിക്കും ഈ യൂറിനറി ഈ ട്രാക്ക് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് ഫുഡുകൾ പല കമ്പനികളും ഇറക്കുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് നിർദ്ദേശപ്രകാരം ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് കാരണം അതൊരു സയൻറ്റിഫിക് ഫുഡാണ് റോയൽ കാനൊക്കെ അത് ഇറക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ സയൻറ്റിഫിക് ഫുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അവർ സെയിൽ ചെയ്യുന്നതിന് തന്നെ റെക്കമെൻഡ് ബൈ വെറ്റിനേറിയൻസ് എന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷനിലൂടെ മാത്രമേ അത് കൊടുക്കാറുള്ളൂ അത് കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യം അതായത് മൂത്രസഞ്ചിയിൽ മൂത്രാശയ സംബന്ധമായ രോഗങ്ങൾ യൂറിനറി ട്രാക്ക് ഇൻഫെക്ഷൻ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വെള്ളം കൂടി കുറയുമാണ് ഡ്രൈ ഫുഡ് മാത്രം കൊടുക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന വിഷയമാണത് അപ്പം പൂച്ചകൾക്ക് അവർ കൊടുക്കുന്ന അവർ എടുക്കുന്ന ഫുഡിൻ്റെ മിനിമം പത്ത് ശതമാനമെങ്കിലും വെള്ളം കൂടി അകത്താക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് വെള്ളം കൂടി കുറയുമ്പോൾ പൂച്ചകളിൽ ഒരുപാട് ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ എസ്പെഷ്യലി ആർ ടി സോറി യു ടി യൂറിനറി ട്രാക്ക് ഇൻഫെക്ഷനും അതുപോലെ ഈ ഇപ്പം മൂത്രസഞ്ചിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഇൻഫെക്ഷൻ അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ യൂറിൻ ഇപ്പൊ നമുക്ക് തന്നെ വെള്ളം കുടിക്കാതിരുന്നാൽ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് മിച്ചറേഷൻ അപ്പൊ അപ്പം മൂത്രം പോവുക ഡ്രോപ്പ് ഡ്രോപ്പായിട്ട് മൂത്രം പോവുക ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരുപാട് വിഷമങ്ങളും അടിവേറ വേദന പനി ഛർദി ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ യു ടി ഐയുടെ സിംറ്റംസ് ആണ് ഇനി ഉണ്ടാകാം അതേപോലെ തന്നെയാണ് പൂച്ചകൾക്കും അപ്പം അതുകൊണ്ട് കഴിയുന്നത് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നാൽ ദയവ് ചെയ്തിട്ട് വെറ്റിനറിനെ കൊണ്ട് കാണിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് നിർദ്ദേശപ്രകാരമുള്ള ആഹാരവും വെള്ളവും അതുപോലെ മരുന്നും കൊടുത്ത് ആ ചികിത്സാ ക്രമം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അവരെ ഹെൽത്തി സ്റ്റേജിൽ കൊണ്ടുവരേണ്ടത് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ് ഓക്കെ അതിൽ വീഴ്ച വരുത്തരുത് ഒരു കാരണവശാൽ പിന്നീട് ഫാത്തിമ ആണ് കഞ്ഞങ്ങാട് എന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ പൂച്ചയ്ക്ക് ഹെയർ ബോൾ ധാരാളമായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്നു അവർ ഹെയർ ബോൾ ഛർദ്ദിക്കുന്നതായിട്ട് കാണുന്നു എന്താണ് ഇതിന് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഫാത്തിമയുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ചോദ്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കാണും ആ ഹെയർ ബോൾ ക്രിയേഷൻ ആണ് ഹെയർ ബോൾ ധാരാളമായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഹെയർ ബോൾ ഉണ്ടാകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമാണ് കാരണം പൂച്ചകൾ അവരുടെ ഗ്രൂമിങ് സെൽഫ് ചെയ്യുന്നത് തന്നെ നാക്കു കൊണ്ടാണ് അവരുടെ ഒരവുള്ള നാക്കു കൊണ്ട് രോമത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരച്ചൊരച്ച് അതിൽ ഒഴിഞ്ഞു വരുന്ന അതായത് കൊഴിഞ്ഞു വീഴുന്ന രോമങ്ങൾ അവർ നക്കി ഒരച്ചെടുത്തിട്ടാണ് കളയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് റെഗുലറായിട്ട് കോമ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഹെയർ ഫാൾ അതായത് കൊഴിഞ്ഞു വീണ മുടികൾ വീണ്ടും അവരിലേക്ക് പോകാതിരിക്കും അപ്പോൾ രാവിലെയും വൈകിട്ടും കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ കോമ്പ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ഒരു പരിധിവരെ ഹെയർ ഫാൾ അവരുടെ ഉള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കാം അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ ഉള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചാൽ തന്നെ ഒരുപാട് ഈ ഹെയർ ബോൾ കൺട്രോളിംഗ് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഫുഡുകൾ ധാരാളം മിയോന്റെ ഉണ്ട് റോയൽ കണാന്റെ ഉണ്ട് ഒക്കെ ഫുഡുകളുണ്ട് അത് അഡൽട്ട് കാറ്റിന് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നതാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഫുഡുകൾ ഇടക്കിടക്ക് ഒന്ന് കൊടുക്കുന്നതും വളരെ ഉപകാരപ്രദമായിരിക്കും അപ്പൊ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കോമ്പിങ് ആണ് കൃത്യമായിട്ട് കോമ്പിങ് പിന്നെ നല്ല പോഷകാഹാരവും അതുപോലെ സപ്ലിമെന്റ്സും കൊടുക്കുക വഴി ഈ ന്യൂട്രിക്കോട്ട് അല്ലെ മേ ബി പോലത്തെ സപ്ലിമെന്റും കൊടുക്കുക വഴി ഒരു പരിധിവരെ ഹെയർ ഹെയർ ഫാളിങ് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഈ പിന്നെ അതുപോലെ റെഗുലർ കോമ്പിങ് ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവർ പിന്നെ ഫംഗൽ ഇൻഫെക്ഷനോ അല്ലെങ്കിൽ ഹെയർ ഡ്രൈനസ് വെള്ളം കുടിക്കാതെ ഹെയർ ഡ്രൈ ആവുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യും സ്കിൻ ഡ്രൈനസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഹെയർ ഫാൾ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ക്ലൈൻനെസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക പല വീഡിയോകളിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളിതൊക്കെ ഫോളോ ചെയ്ത് കൃത്യതയോടെ അവരെ ആരോഗ്യത്തോടെ പരിപാലിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഓക്കെ അടുത്തതായിട്ട് മുസഫ ഫ്രം ശൂരനാട് എൻ്റെ പൂച്ച അതായത് നമ്മൾ വളർത്തുന്ന പൂച്ച വേട്ടക്കാരനാണെന്നും അതിന് ധാരാളം മാംസ്യമാണെന്നും കേട്ടു മാംസ്യം വേണമെന്നും കേട്ടിട്ടുണ്ട് അത് ശരിയാണോ എന്നാണ് അദ്ദേഹം ചോദിക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും പൂച്ചകൾക്ക് ഭക്ഷണത്തിൽ മാംസ്യം ഉണ്ടായിരിക്കണം മാംസ്യം മീൻസ് പ്രോട്ടീൻ അപ്പോൾ അത് മാംസത്തിൽ നിന്നുള്ള പ്രോട്ടീൻ തന്നെ ആയിരിക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമാണ് താനും കാരണം പൂച്ച ഒരിക്കലും വെജിറ്റേറിയ
അശ്വിൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അശ്വിൻ ഷൊർണൂട് നിന്നാണ് അശ്വിൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്റെ പൂച്ച എന്റെ നായയുടെ ഭക്ഷണം ആണ് ധാരാളമായിട്ട് കഴിക്കുന്നത് അവൾക്ക് അവൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിനേക്കാൾ ഏറെ ഇഷ്ടം നായയുടെ ഭക്ഷണമാണ് അപ്പൊ ഞാൻ നായയുടെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചോട്ടെ എന്ന് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അത് ശരിയാവുമോ എന്നാണ് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നായയുടെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഒരു വലിയ വിഷയമൊന്നും വരുന്നില്ല പക്ഷെ നായകളുടെ പ്രോട്ടീൻ അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂട്രിയൻസിന്റെ ആവശ്യങ്ങളും പോഷകാം ആഹാരത്തിന്റെ പോഷകാംശങ്ങളുടെ ആവശ്യകതയും പൂച്ചകളുടെ പോഷകാഹാരത്തിന്റെ ആവശ്യകതകളെയും എൻ്റയർലി ഡിഫറൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അവർ പോഷകാംശങ്ങൾ കൊണ്ട് അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ അവരുടെ ശാരീരിക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുള്ള ആവശ്യങ്ങളും നായയുടെ ഭക്ഷണത്തിൽ കൊണ്ട് അവർ തൃപ്തിപ്പെടാൻ അല്ലെങ്കിൽ പൂ പൂർത്തീകരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ പൂച്ചയ്ക്ക് പൂച്ചയുടെ ഭക്ഷണം തന്നെ കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും ഉത്തമം വല്ലപ്പോഴും കഴിച്ചെന്ന് വെച്ചൊരു ദോഷമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ അവരുടെ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് വൈസ് ഇവർക്ക് ആവശ്യമാകണമെന്നില്ല സാറ്റിസ്ഫൈ ആകണമെന്നില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എന്ത് വേണം ശാരീ ശരീരധർമ്മശാസ്ത്രപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഫുൾഫിൽ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള പൂച്ചകളുടെ ശരീരത്തിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള പോഷകാംശങ്ങൾ അവർക്ക് ആവശ്യമാണ് നായകളുടെ പോഷകാംശം അവർക്കും ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ നായകളുടെ ഫുഡ് പൂച്ചകൾക്ക് കൊടുത്തുകൊണ്ട് അത് സാറ്റിസ്ഫൈ ആകണമെന്നില്ല അവരുടെ അവർക്ക് പോഷകാംശ കുറവ് പോഷക മൂല്യങ്ങളുടെ കുറവുണ്ടാകുകയും അങ്ങനെ വേറെ എന്തെങ്കിലും അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള കൂടുതൽ അസുഖങ്ങൾ അതായത് പോഷകാംശ കുറവുണ്ടാകുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് പൂച്ചകൾക്ക് പൂച്ചകളുടേതായ ആഹാരം തന്നെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ഓക്കെ കാരണം നായകളെക്കാളും കൂടുതൽ പ്രോട്ടീനും ആവശ്യമാണ് പൂച്ചകൾക്ക് അപ്പോൾ നായകളുടെ ഫുഡിലുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആയിരിക്കില്ല പൂച്ചകൾക്ക് വേണ്ടിയത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ കാര്യങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും അപ്പോൾ അടുത്തതായിട്ട് ഇപ്പോൾ വിനോദ് ഫ്രം കൊല്ലം ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ പൂച്ചയുടെ മൂക്ക് വരണ്ടതും വളരെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നല്ല ചൂടുള്ളതും ആകുന്നു ഇത് രോഗമാണോ എന്നാണ് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സാധാരണഗതിയിൽ പൂച്ചയ്ക്ക് പനിയും മറ്റ് അസുഖങ്ങളും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ മൂക്ക് വരണ്ടതായിരിക്കും അപ്പോൾ അവരുടെ മൂക്ക് ചൂടും ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ കഴിയുന്നത് നല്ലത് ആ പൂച്ചയുടെ ടെമ്പറേച്ചർ ഒന്ന് നോക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും അനി അത് വീട്ടിൽ സ്വയമേക സ്വയമേവ നോക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട വെറ്റിനറിയൻ്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഒന്ന് പരിശോധിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും കാരണം പോഷകാംശ കുറവുണ്ടായാലും മൂക്കുകൾ ഡ്രൈ ആകാം ഡീഹൈഡ്രേഷൻ അതായത് പിന്നെ എന്താണ് പറയുക ഈ നിർജലനീകരണം സംഭവിച്ചാലും മൂക്കൊക്കെ ഡ്രൈ ആയിരിക്കും പൊതുവെ മൂക്ക് ചെറുതായിട്ട് വെറ്റായിരിക്കും ഈ അരുമകളുടെയൊക്കെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ ഡ്രൈ ആകുന്നതും പ്രത്യേകിച്ച് ചൂടും കൂടി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് പനിയോ മറ്റു ഡീഹൈഡ്രേഷനോ അങ്ങനെ വല്ല അസുഖങ്ങളുടെ ലക്ഷണമായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ അതിനെ കാണാം അപ്പോൾ അത് ഉറപ്പിക്കണമെങ്കിൽ വെറ്റിനറിയൻ്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നത് നന്നായിരിക്കും ഓക്കെ നിയാസ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് മലപ്പുറത്ത് നിന്ന് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം ചോദിക്കുന്നത് എൻ്റെ പൂച്ചയുടെ ഇപ്പോൾ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിന് വേറൊരു ഭക്ഷണത്തിലേക്ക് എനിക്ക് ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് മാറ്റേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് അത് ഞാൻ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോകളിലും മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ വളരെ ഗ്രാജുവൽ ആയിട്ടുള്ള ചേഞ്ച് ആയിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത് അത് പെട്ടെന്നുള്ള ഒരു ചേഞ്ച് ഇന്ന് ഡ്രൈ ഫുഡ് കൊടുത്തു നാളെ വേറൊരു ഹോമിലി വീട്ടിലുണ്ടാക്കിയ ഒരു ഫുഡ് കൊടുക്കുന്നു മറ്റന്നാൾ വേറൊരു വെറ്റ് ഫുഡ് കൊടുക്കുന്നു ഇങ്ങനെ മാറി മാറി കൊടുക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് ഡയറിയ പോലുള്ള ഇൻഡൈജഷൻ ഉണ്ടായിട്ട് ഡയറിയ വോമിറ്റിങ്ങോ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് വളരെ സ്വ സ്വാ എന്താണ് വളരെ മെല്ലെ മെല്ലെ പതിയെ പതിയെ സ്ലോലി ഗ്രാജ്വലി ഫുഡ് ചേഞ്ച് ചെയ്യും അപ്പോൾ അത് ഒരു ഫുഡ് കൊടുത്ത് അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ അളവ് ശകലം കുറയ്ക്കുകയും അതിൻ്റെ കൂടെ ഈ നമ്മൾ പുതിയ പരിചയപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഫുഡ് കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് കൊടുക്കുക അങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്ത് ഗ്രാജ്വലി ആ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് ഐ മീൻ ആ പുതിയ ഫുഡിൻ്റെ അളവ് കൂട്ടിയിട്ട് കൊണ്ടുവരിക അപ്പോൾ അത് ആ അവർ നന്നായിട്ട് കഴിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം കൊടുക്കുക അതർവൈസ് നമ്മൾ പഴയ ഫുഡിൽ തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും ഓക്കെ അതായിരിക്കും വളരെ നല്ലത് അതർവൈസ് കുട്ടികൾ ഇൻഡൈജഷൻ ഉണ്ടാകാം ദഹനക്കുറവ് ഉണ്ടാകാം അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് ഓക്കെ
ഒപ്പം നിങ്ങളുടെ വീഡിയോ കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായം തീർച്ചയായിട്ടും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്താൻ മറിക്കരുത് അതേപോലെ നിറഞ്ഞ ചോദ്യങ്ങൾ എപ്പോഴും ചോദ്യങ്ങൾ ചോദ്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും നമ്മൾക്ക് നല്ല കാരണം ഓരോ ചോദ്യങ്ങളിലും നല്ല നല്ല ഉത്തരങ്ങൾ ഒളിഞ്ഞിരിപ്പുണ്ട് ആ ഉത്തരങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയിട്ട് നമുക്ക് പരസ്പരം ഷെയർ ചെയ്യാം അതുകൊണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുന്നത് നിങ്ങൾ മെയിൽ ചെയ്യുക ചോദ്യങ്ങൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് വായിച്ചിട്ട് ഇതുപോലുള്ള ഉത്തരങ്ങൾ ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം നിങ്ങൾ ഉത്തരങ്ങൾ തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഫോണിലൂടെ ആകുമ്പോൾ ഒരുപാട് തിരക്കുള്ള സമയത്തായിരിക്കും നീണ്ട നീണ്ട ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഉത്തരം പറയാൻ വേണ്ടി ചിലപ്പോൾ സാധിക്കാറില്ല അതുകൊണ്ട് വിഷമമുണ്ട് പക്ഷെ എങ്കിലും നിങ്ങൾ മെയിൽ ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഈവൺ വേണ്ട വാട്സപ്പ് ചെയ്താലും ഞാനത് വായിച്ചിട്ട് ഇതുപോലുള്ള സെഷനിലൂടെ ഉത്തരങ്ങൾ പറയാൻ ശ്രമിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നിർലോഭമായി സഹകരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് എല്ലാവർക്കും നല്ല പെറ്റ് പാരൻറ്റിങ് ആശംസിക്കുന്നു ഹാപ്പിനെസ് ഓൾവേസ് നന്ദാസ് പാസ് പിന്നെ നമ്മളും താങ്ക് യു വെരി മച്ച്